हेलो फ्रेंड्स आई एम आशीष अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू फ्रेंचाइज बताओ दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू फ्रेंचाइज बताओ चैनल मैं यहां पर कोशिश करता हूं कि मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप एंड डीलरशिप कि मुझे पार्ले के डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए मुझे आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए मुझे हल्दीराम के डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए या डीलरशिप चाहिए कई लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन भी थी कि सी क्या होता है सुपर स्टॉकिस्ट क्या होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी एफएमसीजी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो आप किस किस तरीके से जुड़ सकते हैं कौन कौन से चैनल्स होते हैं और कौन कौन से मीडियम्स होते हैं जिनके के माध्यम से आप किसी भी एफएमसीजी इंडस्ट्री भले वो पार्ले हो ब्रिटेनिया हो आई हो हिंदुस्तान लीवर हो या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं डाबर है इनसे जुड़ना है तो आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं ये सब चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा और आपका लाइक और कमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बनता ही बनता है तो so दोस्तों मैं कुछ भी बताने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मैंने ऑलरेडी पांच से छह साल एफ बिजनेस में वर्क किया है मेरे पास कई सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी जिसमें कि परफेटे भी था पार्ले भी था मैगविटीज भी था हल्दीराम भी था इन सभी बिजनेसेस के लिए मैंने काम किया है और उसी के आधार पर उसी नॉलेज के आधार पर मैं ये वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ तो दोस्तों जितनी भी कंपनियां हैं इन सभी के हर बड़े बड़े शहर में या फिर राज्यों में सी होते हैं सी भी हो सकते हैं या फिर सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं मैं पहले आपको सी बता दूं सी से मेरा मतलब है कैरियर एंड फॉरवर्डर ये कई बार कंपनी के अपने डीपो होते हैं कई बार ये इन्वेस्टर के द्वारा होते हैं इन्वेस्टर का मतलब कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप किसी बड़ी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं जितनी भी एफ कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने प्लांट में उसके बाद ये अलग अलग शहरों में या राज्यों में सी की हेल्प से उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाती है सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सबसे पहला जो चैनल है वो है सी एंड एफ सी एंड एफ में अगर आपको जुड़ना है तो दोस्तों जुड़ने के लिए आपको पहली बात तो एक हैवी कैपिटल या बड़ी कैपिटल चाहिए आपको एक नॉलेज चाहिए यहाँ पर आपको रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि सी एंड एफ में आपको एक कैरियर एंड फॉरवर्डर का काम करना है जो बीच का जो पूरा रिस्क है वो कंपनी लेती है और आपको डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे मिलते हैं सिर्फ तो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत कम होता है लेकिन साथ ही साथ आपका रिस्क भी बहुत कम होता है इसलिए अगर आपको किसी बड़ी कंपनी का सी मिलता है तो बिना एक भी टाइम गवाए आप उसका ले सकते हैं बसरते कि आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत अच्छे से स्टडी करें आप स्वयं स्टडी करें साथ ही साथ आप किसी लॉयर की हेल्प से आप इसे स्टडी करें उसके बाद ही आप किसी कंपनी का सी साइन करें दोस्तों सी के अलावा कई कंपनियां सुपर स्टॉकिस्ट भी अपॉइंट करती हैं दोस्तों ये जो कंपनियां सुपर स्टॉकिस्ट अपॉइंट करती हैं इसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि वो ये चाहती हैं कि जितनी भी डिलीवरीज का जिम्मा है वो सारा सुपर स्टॉकिस्ट ले जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने का जिम्मा है वो सारा सुपर स्टॉकिस्ट ले और सुपर स्टॉकिस्ट की हेल्प से वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को डीलर्स को या फिर होलसेलर्स को माल सप्लाई करे जहां पर कि कंपनी अपनी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपर स्टॉकिस्ट को असाइन कर देती है यहां पर सुपर स्टॉकिस्ट को सेल्स का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है जहां पर सी को सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है वहां पर भी काम चलता है लेकिन अगर आप किसी कंपनी का सुपर स्टॉकिस्ट ले रहे हैं या सुपर स्टॉकिस्ट बन रहे हैं देन आपको सेल्स का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है यहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन सी से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है लेकिन वहीं पर आपकी रिस्क भी थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन दोस्तों अगर आपको एक्सक्लूसिव सुपर स्टॉकिस्ट मिल रहा है किसी राज्य का या किसी शहर का आपको एक्सक्लूसिव सुपर स्टॉकिस्ट मिल रहा है तो वो सी से किसी भी तरीके से कम नहीं है यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सक्लूसिविटी है या नहीं है अगर एक्सक्लूसिविटी नहीं है तो फिर आपको सुपर स्टॉकिस्ट में जाने से पहले दस बार सोचना चाहिए अगर एक्सक्लूसिविटी है देन यू कैन ऑप्ट फॉर एनी सुपर स्टॉकिस्ट अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड आपके शहर में है तो ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा तो so, दोस्तों इसके बाद जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डीलर नेटवर्क दोस्तों डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं एक ही चीज है दोस्तों वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है लेकिन हम लोग जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे दुकानों में जाकर सप्लाई करते हैं 
इनको वैसे तो डीलर बोला जाता है लेकिन लेमन लैंग्वेज में हम इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप का भी यूज करते हैं तो ये होते हैं रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहाँ पर तीन टाइप की होती है पहला होता है रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर जो कि नॉर्मल दुकानों को सप्लाई करता है उसके बाद होता है दोस्तों मॉडर्न ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि रिलायंस हाइपर मार्केट डी मार्ट बिग मार्ट ये जो जितने भी बड़े बड़े आज के दिन मॉडर्न ट्रेड है मॉडर्न स्टोर है इन सभी पर सप्लाई करने के लिए जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अलग से पूरा चैनल क्रिएट कर दिया गया है क्योंकि इस चैनल के पास कुछ अलग अथॉरिटी होती है कुछ अलग डिस्काउंट्स होते हैं जो वो देती हैं इन कंपनीज को इनकी वजह से आपने देखा होगा रिलायंस पर मोर पर या डी मार्ट पर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं अलग से डिस्काउंट्स मिलते हैं वो सिर्फ इसीलिए मिलते हैं क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं मॉडर्न ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो मॉडर्न ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर इज अगेन ए वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि आपको पता है कि आपके शहर में कितने मॉडर्न ट्रेड स्टोर हैं और वो कितना स्टॉक खपा लेंगे जहां पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के पास रिप्लेसमेंट आती है रिटर्न आती है वहीं पर मॉडर्न ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर के पास नाम मात्र की रिप्लेसमेंट रिटर्न्स आती है क्योंकि वहां पर ये रिप्लेसमेंट लेने में फोकस कम करते हैं और सेल्स पर फोकस ज्यादा करते हैं तो इसलिए इनकी पूंजी रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न्स में कम फंसती है अगर आप भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप चला रहे हैं और किसी खाने पीने की चीज के डिस्ट्रीब्यूटरशिप चला रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि आपका कैपिटल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा हमेशा रिटर्न्स या रिप्लेसमेंट में एक गोडाउन के किनारे में पड़ा होता है यही सेम चीज मेरे साथ भी होती थी जितनी कैपिटल होती थी उसका 10 से 20 परसेंट हमेशा रिप्लेसमेंट या रिटर्न्स में पड़ा होता था ये एक आम समस्या है रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स की और ये समस्या मॉडर्न रेड डिस्ट्रीब्यूटर्स में नहीं आती है So, इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो है इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप दोस्तों इंस्टीट्यूशन से मेरा मतलब है कॉलेज की कैंटीन हो गई या फिर रेलवे हो गया या फिर एयरपोर्ट्स हो गए तो इस या फिर बड़ी बड़ी कैंटीन हो गई हॉस्पिटल्स हो गए तो इस तरह के जितने ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया होता है अलग से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क बनाया होता है जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डीलरशिप नेटवर्क सो फ्रेंड मैं आपको बता रहा था कि तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क होते हैं जिसमें कि मॉडर्न ट्रेड हो गया रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गई और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गई जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इन सभी के तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं लेकिन वहीं पर कोई अभी स्टार्टअप आ रहा है तो वो स्टार्टअप कई बार तीनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग नहीं बनाता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि अडोप्टेबिलिटी कितनी होगी मार्केट में तो वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैप कर सकते हैं आप सिर्फ इस चक्कर में ना पड़े कि आपको आई हिंदुस्तान यूनि लीव प्रॉक्टर एंड गैम्बल या फिर डाबर की ही लेनी है क्योंकि इन सबके डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलना आपके लिए टेढ़ी खीर होगी ऑलरेडी इनका पूरा नेटवर्क पूरी इंडिया में बना हुआ है नई नई कंपनियां आ रही हैं अगर उसके प्रोडक्ट में जान है प्रोडक्ट में दम है तो वो आसानी से आप उसे मार्केट कर सकते हैं और मार्केट आज के दिन नए प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो आप किसी नई कंपनी के साथ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टार्ट कर सकते हैं वहां पर आपको पूंजी कम लगती है और साथ ही साथ कंपनी आपको सपोर्ट ज्यादा करती है क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट उतनी है जितनी रिक्वायरमेंट आपकी है दोस्तों इसके बाद आता है होलसेलर्स और होकर्स दोस्तों होलसेलर और होकर में क्या फर्क है जहां पर एक होलसेलर एक बहुत बड़ी दुकान लेकर बैठा होता है जहां पर वन पॉइंट वो सारे प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहा है वहीं पर होकर्स दुकान दुकान जा जाकर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है तो आपने देखा होगा कि दुकानों पर कई बार बहुत सारे होकर्स भी सप्लाई करने आते हैं जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होता है एक ही कंपनी के प्रोडक्ट नहीं होते हैं वो उन प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और जहां पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है ऐसे प्रोडक्ट्स वो डिस्ट्रीब्यूटर से उठाते हैं या फिर सुपर स्टोक से उठाते हैं और उसके बाद इन्हें अपने वैन में रिक्शा में या फिर टेम्पो में सेल करते हैं दोस्तों ये ऑथोराइज डीलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है लेकिन इनकी पकड़ लोकल मार्केट में इतनी ज्यादा हो जाती है कि दुकानदारों से अपना रिलेशनशिप डेवलप करते हैं दोस्तों ये छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे जगह पर अपने रिलेशनशिप इतनी अच्छी डेवलप कर लेते हैं कि डेली की सेल्स आसानी से निकाल लेते हैं और किसी भी एफ बिजनेस में बहुत बड़ा एक रोल होलसेलर्स और होकर्स का होता है जो होलसेलर्स होते हैं इनके पास एक बहुत बड़ी रिटेलर्स की टीम होती है जहां पर इनके दुकान से रिटेलर्स खुद आकर वन पॉइंट सारा सामान लेकर जाते हैं ये होलसेलर्स के पास बेनिफिट क्या मिलता है दुकानदारों को कि एक ही जगह पर इन्हें अलग अलग वैरायटी का सामान मिल जाता है इसके लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स का इंतजार नहीं करना पड़ता है क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नेटवर्क होता है उनका एक दिन बंधा हुआ होता है टाइम बंधा हुआ होता है उसी टाइम आएंगे उसी टाइम सप्लाई करेंगे लेकि
अब रिटेलर्स के भी बहुत सारे चीजें बट गई हैं जैसे कि ऑनलाइन रिटेलर्स भी आ गए हैं आज के दिन और ऑफलाइन रिटेलर्स भी आ गए हैं दोस्तों ऑनलाइन में आपको पता होगा कि किस तरीके से अमेजोन ने ऑनलाइन किराना स्टोर स्टार्ट कर दिया है किस तरीके से फेसबुक ने जियो के साथ कोलेबोरेशन किया है बहुत जल्दी जियो मार्ट ओपन होने वाले हैं इसके साथ साथ ही फ्लिपकार्ट और बहुत सारे जितने भी ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये ग्रोसरी स्टोर या फिर एफ बिजनेस में अपनी पकड़ तेजी से बढ़ाते चले जा रहे हैं ऑनलाइन इज द नेक्स्ट फ्यूचर अगर आप भी कोई बिजनेस रन कर रहे हैं भले वो किसी भी कैटेगरी का है तो आज ही आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन जरूर लेकर आए आप ऑफलाइन बिजनेस करते रहें उस ऑफलाइन बिजनेस को बंद ना करें आपके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं या फिर जिन प्रोडक्ट के साथ आप रिलेशन बना सकते हैं मार्केट में उन प्रोडक्ट के साथ आप ऑनलाइन ऑनलाइन लेकर आए ऑनलाइन आपको लेकर आने में फ्रेंचाइजी बताओ आपको पूरी हेल्प करता है आपको नीचे एक गूगल फॉर्म दिया गया है उस गूगल फॉर्म को फिल करें और आप बताएं कि आपके बिजनेस में क्या परेशानी आ रही है उन परेशानियों को पूरा करने के लिए आपको फ्रेंच बताओ हेल्प करेगा किस तरीके का आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए जिसकी की मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं ये एक फ्यूचर है दोस्तों सो so, दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन एनी एफएमसीजी कंपनी जहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरर से सीएनएफ पर सीएनएफ से सुपर स्टॉक की सुपर स्टॉक से डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर में मॉडर्न ट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर उसके बाद होलसेलर्स होकर्स देन रिटेलर्स ऑनलाइन रिटेलर्स एंड ऑफलाइन रिटेलर्स तो दोस्तों ये कि पूरा प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस की मदद से आपके घर तक सामान पहुंचता है उसके उसकी मदद से आपके घर तक एक एफ गुड्स की डिलीवरी होती है तो दोस्तों आप भी हमें सजेस्ट करें कि इसके अलावा आप कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जानते हैं अगर आप किसी को जानते हैं तो नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं तो दोस्तों मेरा नाम है आशीष अग्रवाल आई एम द फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइज बताओ डॉट कॉम और आपके लिए मैं बहुत जल्दी बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेस सोल्यूशन लेकर आने वाला हूं जिसकी की मदद से आपका बिजनेस ग्रो करेगा अगर आपको हमसे कंसल्टेंसी लेनी है तो नीचे लिंक दिया गया कंसल्टेंसी लिंक आप उस लिंक को फिल करके भी आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स